Biblical Foundations, Chapter 5, Spiritual Hunger in God's Word. Biblische Grundlagen, Kapitel 5, Geistlicher Hunger und Gottes Wort. Und jetzt sind wir im Abschnitt 3. We are in Section 3, talking about spiritual hunger. Wir sind im Abschnitt 3 und sprechen über geistlichen Hunger. Please, if you don't have the booklet, get it. You can download it and follow along with us in this study. Und wenn du dieses Büchlein nicht hast über biblische Grundlagen, dann kannst du dir es herunterladen und mit uns mitmachen und studieren. Some Christians are starving their spirit. Uh, einige Christen verhungern ihren Geist. I hope you're not one of them. Ich hoffe, dass du nicht dazu gehörst. Because God's word is spiritual food and if you're not eating a daily doses of God, a daily dosage of Spiritual food, you're probably starving your spirit. Denn das einzige, die einzige Nahrung für unseren Geist ist das Wort Gottes. Fütterst du deinen Geist genug mit dem Wort Gottes täglich? If a person is deprived of food and water for an extended period of time, their physical body will weaken and they'll die. Und ein normaler Mensch, wenn er längere Zeit weder Essen noch Trinken bekommt, wird sein Körper schwächer und schwächer werden und er wird auch sterben. And there's a spiritual parallel to that. Und da gibt's eine Parallele im Geist dazu. The Word of God, the Scriptures, they are our spiritual food and water. Das Wort Gottes ist unsere geistige Nahrung und unser Wasser. As surely as we will die physically without food and water, the same parallel is in the Spirit. So sicher wie wir ohne Nahrung und Wasser physisch sterben, werden wir ohne das Wort Gottes geistlich sterben. It seems that we will slowly die spiritually if we don't have a diet of God's word. Und es, uh, wir, wir werden langsam, langsam sterben, wenn wir nicht jeden Tag eine ordentliche Portion unserer Nahrung aus dem Wort Gottes holen. Let's dive into our study. Und jetzt gehen wir in unser Bibelstudium hinein. We're going to see in Psalm 27:4 David's greatest desire. Und wir sehen hier im Psalm 27, Vers 4, das größte Verlangen von David. David says, One thing I have desired of the Lord, that, I will, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint, still nachdenken im heiligen Zelt. David's greatest desire was proximity to God and the presence of God in his life. Und uh, das, der größte Wunsch Davids war, Gott nahe zu sein, intime Nähe mit Gott zu haben. The condition of the sons of Korah, their soul in Psalm 42 is one of longing. Also wir sehen, das, das große, die große Sehnsucht dieser Söhne Gottes ist nach Nähe Gottes. In Psalm 42, let's read there, verse 1 and 2. Im Vers, uh, uh, Psalm 42, lasst uns Vers 1 und 2 lesen. As the deer pants for the water brooks, so my soul for you, O God. My soul thirsts for God. For the living God, when shall I come and appear before God? Und jetzt im Psalm 42 heißt Sehnsucht nach Gott. Und es sind die Söhne Korachs. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, O oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinem Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Tag und Nacht weine ich. Tränen und sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? When you are born again, your spirit comes alive and begins longing for God. Und äh, wenn dein Geist lebendig ist, dann kriegst du so eine Sehnsucht nach Gott. Like a newborn baby cries out for its mother to get nourishment, so our spirit cries out to God. Wie ein neugeborenes Baby, das nach der Muttermilch schreit, so schreien wir nach Gottes Nähe. Let's see the psalmist's attitude towards God's presence 
Psalmists in Psalm 84. Und was war die Haltung des Psalmisten gegenüber Gottes Gegenwart? Das lesen wir jetzt in Psalm 84. In verse 2, we read of him saying, My soul longs, and, and then his heart and his flesh cry out for the living God. Und da heißt es, im Psalm 84, 3, Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Herr, du Gott über Himmel und Erde. Du bist mein König und mein Gott. Sogar die Vögel haben mir ein Nest gebaut. Die Schwalben hier sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. This is giving us insight to what's happening in the spiritual realm. Your soul is, is desiring a God, longing to be in God's presence and to, to read his word and to, and to hear from him. Und das gibt uns eine Offenbarung, wie es uns geschieht, wenn wir einmal Gott ge gekostet haben, geschmeckt haben. Wir wollen intim in seiner Nähe sein. In Matthew chapter 5, verse 6, it tells us the type of person that will be filled. Matthäus 5, Vers 6 zeigt uns, welche Person erfüllt werden wird. It tells us, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Da heißt es in Matthäus 5, 6, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Because they will be filled. Ja, die werden erfüllt werden. Do you have a hunger and thirst for righteousness? Hast du Hunger und Durst nach Gerechtigkeit? And what does that mean? Und was bedeutet das? It's more than just words, but it's an appetite. It's, it's a craving to satisfy a real need. Und es ist mehr als Wort. Es ist ein richtiger Hunger, um ein großes Bedürfnis zu befriedigen. An attitude of, I want to be right with God. Ich möchte mit Gott in Ordnung leben. I want to be in a right relationship, a close relationship with Him. Ich möchte in einer tiefen Beziehung leben mit Gott. I want to be intimate with Him. Ich will intim sein mit ihm. I recognize my need for Jesus, the living Word. Ich erkenne uh, meine, mein Bedürfnis nach Jesus, dem lebendigen Wort. This is the spiritual hunger that the Bible is talking about and that you have deep inside of you. Und das ist der geistliche Hunger, von dem die Bibel spricht, und das ist tief in dir drinnen. That is, if you are a born-again Christian. Aber nur dann, wenn du wirklich ein wiedergeborener Christ bist. If there is no spiritual attitude, appetite, I begin to wonder, are you spiritually alive? Wenn da kein geistlicher Hunger ist, dann wundere ich mich, bist du wirklich geistlich? Or, or have you been starving for so long that there's no longer any hunger left in you. Oder du bist schon so verhungert, dass du gar nicht mehr weißt, dass du nach Gott dich sehnst. I sure hope not. Ich hoffe, dass das bei dir nicht der Fall ist. David talks about the, uh, the word of God and the importance that it had in his life and it's a great lesson to us. Und David spricht darüber, uh, wie das bei ihm war und das ist eine große Lektion für uns. In our lesson I'm in uh, question number six. Und jetzt sind wir in der Frage Nummer 6. In Psalm 119, verse 72. In Psalm 119, uh, Vers 72. It says that the law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver. Also Psalm 119, 72 heißt es, <coughs> Ja, dein Gesetz lässt sich nicht mit Bergen von Gold aufwiegen. David is saying that God's word is so important in his life, it's more precious than tangible wealth. Und uh, da, 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 uh, hier sagt der Schreiber, David, dass, dass Gott zu erkennen, Gott zu, ja, intim zu erleben, ist mehr wert als aller Reichtum der Welt. What a wonderful attitude. Welche, welche wunderbare Einstellung. David goes on to say in verse 103. Und in Vers 103 sagt David weiterhin, How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Da heißt es, dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. It is sweet. God's word was sweet and desirable to him. Für David war das Wort Gottes süß und sehr, sehr 
In verse 127, und im Vers 127, we read that therefore I love your commandments more than gold. Yes, then fine gold. Da heißt es, ich aber liebe deine Gebote, sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Here the psalmist loves God's word more than riches. Und hier der Psalmist schreibt, Gott mehr zu lieben als alle Reichtümer der Welt. And in verse 113, Psalm 119, verse 113. Und in Psalm 119, Vers 113. He says, I hate the double-minded, but I love your law. Da sagt der Herr, ich kann es nicht leiden, wenn Menschen einmal Ja und einmal Nein zu dir sagen. Aber dein Gesetz liebe ich mit ungeteiltem Herzen. The psalmist loves the word of God. Der Psalmist David liebt das Wort Gottes. I love the word of God. Ich liebe das Wort Gottes. Can you say that you love the word of God? Kannst du sagen, du liebst das Wort Gottes? That it is more important to you than riches and wealth? Dass es für dich mehr bedeutet als Reichtümer und ja, alle, alles Gold der Welt? That it is more sweet and desirable to you than any food, other physical food you could eat? Dass es für dich süßer ist als alle Speisen, die du essen könntest. I sure hope so. Ich hoffe so. And if that is true, und wenn das wahr ist, well then you will get in God's word and read God's word and study it and find so much nourishment and so much joy from it. Dann gehst du in das Wort Gottes und findest so viel Befriedigung, so viel Freude, so viel Erfüllung. We see Job's hunger for God's word in the book of Job, chapter 23, verse 1. Und wir sehen uh, auch den Hunger von Hiob in, uh, in Hiob 23. He says, I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. That's real hunger right there. Da steht in Hiob 23, 12. He's saying God's word is more important than even physical food. Das sagt er, das Wort Gottes ist noch viel mehr wert als, als normales Essen. It's a priority. Es, ist, es ist wichtiger bei uns, für uns. Uh, Vers 12. Ich habe seine Gebote nicht übertreten, seine Befehle zu beachten, war mir wichtiger als das tägliche Brot. Für Jeremiah, the word of God was a joy and a delight of his heart. Und für Jeremia war das Wort Gottes eine Freude und eine ja, Entzückung für sein Herz. Jeremiah chapter 15, verse 16, it says, Your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Uh, Jeremiah 15, Vers 16 heißt, Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück. Denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. If God's word is a joy and delight to your heart, wenn Gottes Wort für dich eine Freude und Glück ist für dein Herz, you'll not just take the Bible and throw it on a shelf and let it collect dust. Dann wirst du nicht die Bibel nur in ein Regal geben und verstauben lassen. You won't have a bad attitude about it, saying, "Well, that's just a book with some ancient stories in it." Not really for me. That's the wrong attitude. Du wirst nicht sagen, oh, das ist ein altes, antikes Buch. Das hat keinen Wert für mich. This is spiritual food. Das ist geistliche Nahrung. And much better than any of the most delicate food you could eat uh, from, from the supermarket. Das Wort ist besser als das beste Essen, das dir je auf der Welt serviert werden kann. I hope you'll come to enjoy God's word as we do. Und ich vertraue dass du dem Worte Gottes so nahe kommst und es so liebst, wie wir es tun. Boy, I want to hunger and thirst for God's word all of my life and, and, and satisfy it by being in his word. Und ich möchte gern den Rest meines Lebens mich voll und ganz auf das Wort, Wort Gottes konzentrieren und danach leben. We are so blessed. It's so easy to get a Bible these days or, or get it on your phone. You can, you can download a Bible and, and read it anytime you want. Und wir leben in einer Zeit, wo es so leicht ist, für uns eine Bibel zu bekommen. Man kann es sogar auf das Handy herunterladen. And it's in your language. And in, your, in deiner Sprache. Accessible. Es ist zugänglich in deiner Sprache. Try it out. Versuch es. Read the Bible today. Lies die Bibel heute. And see how God speaks to you. Und höre, wie Gott zu dir spricht. Write your personal application either in your booklet or in the comments below. 
und schreib jetzt deine persönliche Anwendung entweder das Büchlein hier. And let us know how God's working in your life. Oder schreib uns einen Kommentar und sag uns, wie Gott durch sein Wort in deinem Leben wirkt. Join us next time as we talk about obedience. God's word. Und bitte äh, bleib jetzt noch bei uns. Wir wollen jetzt noch sprechen über den Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber.